యేసు క్రీస్తు ప్రభు నజరేతు వాడు అని పిలవబడతాడని పాత నిబంధనలో ఎక్కడుంది ఎక్కడ ప్రాఫెసీ ఉంది చూపించినని చాలామంది అడుగుతున్నారు అయితే గమనించండి పిల్లరా పాత నిబంధనలో డైరెక్ట్గా మెస్సయ్య నజరేతు వాడు అని పిలవబడతాడు అని డైరెక్ట్ ప్రాఫెసీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా మనం దేవుని వాక్యాన్ని కొంచెం లోతుగా ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఆయనకు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఆ ప్రాఫెసీ ఎక్కడుందో స్పష్టంగా మనం చూడొచ్చు లెట్ స్టాండ్ ఐ బైబిల్స్ టు టు ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయ్ చాప్టర్ లెవెన్ అండ్ వర్డ్స్ వన్ యశయి మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును వాని వేరుల నుండి అంకురము ఎదిగి ఫలించును యశ ఈ మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును దర్ షల్ కమ్ ఫుడ్ ఎ రాడ్ ఫ్రమ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ జస్ యశ ఈ మొద్దు నుండి చిగురు పుడుతుంది అనే మాట పాత నిబంధనలో ఉంది సో నజరేతు వాడని యేసు ప్రభు పిలవబడతాడు అని ప్రవక్తలు చెప్పారనే మాట డైరెక్ట్ ప్రాఫెసీ ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాం కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ చిగురు అని తెలుగులో రాయబడిన మాట హిబ్రూ భాషలో నెడ్జర్ అనే పదం వాడారు నెడ్జర్ అనే పదం అసలు దానికి అర్థం ఏంటంటే చిగురింప చేయగలిగిన వాడు అనే మాటతో పాటుగా ఆ నెచర్ అనే పదంలోంచి నెజరేత్ అనే పదం డిరావ్ అయింది అంటే వాస్తవానికి ఇస్రాయేల్ దేశంలో గలలయ రాష్ట్రంలో లేదా గలలయ ప్రావిన్స్లో నేసరేత్ అనే ఊరికి పేరు ఎలా వచ్చింది అంటే ఈ నెచర్ అనే పదంలోంచి ఆ ఊరికి పేరు పెట్టారు చిగురింప చేయువాడు లేదా చిగురు అనే పేరు ఆ ప్రాంతానికి పెడితే యేసు ప్రభు సరాసరి అక్కడికి వచ్చి నివసించారు ఎందుకు యేసు ప్రభు గలలేలు ఇంకా చాలా ప్రాంతంలోనే వాటిని ఎందుకు కోరుకోలేదు అక్కడికి వెళ్ళమని దేవుడు ఎందుకు వారికి బోధించలేదు నేసరేతులోనే యేసు ప్రభు ఎందుకు పెరిగారంటే ఈ ప్రవచనం యేసు ప్రభులో నెరవేరాలి అందును బట్టే యశ ఈ ముద్దు నుండి చిగురు పుడుతుంది అనే మాట నెరవేర్పు కోసం యేసు ప్రభు చాలా కాలం ఆయన నేసరేతులో పెరిగారు ఆయన మనిషిని చిగురింప చేయగలిగిన వాడు ఆశలు లేని వారికి జీవితం మీద ఆశ కల్పించగలడు నిరాశలో ఉన్న వారిని నిరీక్షణలో నడిపించగలడు నిరాశ కిరణాల చేత బంధించబడిన వారిని నిరీక్షణలో నడిపించి తన ఉన్నతమైన అనుభవాలను ప్రేమను ప్రపంచానికి చూపించగలడు అని ఇందు మూలంగా మనందరం కూడా గ్రహించగలం యేసు ప్రభు వారు కూడా ఆయన ఈ లోకంలో జీవించిన కాలంలో ఆయా సందర్భాల్లో తనని తాను నజరేత్తువాడు లేదా నజరేయుడు అని యేసు ప్రభు పరిచయం చేసుకున్నారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెబుతాను యేసు ప్రభు వారు శిలవ మరణం పొందడానికి ముందు గెత్సిమైన తోటలో ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ లోపల మనకి తెలుసు కదా యూదా ఇస్కరి యోతు తన ప్రణాళికల్లో భాగంగా యేసు ప్రభుని అప్పగించాలని వచ్చిన తర్వాత అది చీకటి కలిగిన ప్రాంతం కనుక రాత్రి వేళ కనుక యేసు ప్రభుని గుర్తించడానికి వారందరూ తడబడుతున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళందరూ వచ్చారు అక్కడ వచ్చి నిలబడితే యేసు ప్రభు అడిగారు మీరు ఎవరిని వెతకుచున్నారు అనే ప్రశ్న అడిగారు అక్కడ వారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ మేము నజరేయుడైన యేసును వెతుకుతున్నాము అన్నారు కారణం ఏంటి అంటే పూర్వ దినాల్లో మొదటి శతాబ్దంలో యేసు అనే పేరు లేదా యశువా అనే పేరు మోస్ట్ కామన్ నేమ్ చాలామంది ఆ పేర్లు పెట్టుకునేవారు ఎందుకోసం అంటే పాత నిబంధనలో యహోషువా అనే పదం మనకు తెలుసు దేవుడు నా రక్షణ అని అర్థం ఇచ్చి ఆ పేరును చాలామంది పెట్టుకునేవారు అందును బట్టి వీళ్ళు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారంటే ఎవరైతే నేసరేతులో పెరిగారో ఇంతకాలం నేసరేతుల్లో ఉండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాలని తిరుగుతున్నారో ఆ నజురుడిని యేసును మేము వెతుకుతున్నామంటే యేసు ప్రభు ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆయన చేతులు చాపి ఆయనను నేనే ఐఎమ్ జీజాస్ ఆఫ్ నేచురేత్ నజురైడు యేసు నేనే అని యేసు ప్రభు చెప్పగానే వచ్చిన వాళ్ళందరూ బోర్లా పడ్డారంట వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన నోట నుండి వచ్చిన మాట శక్తి గల మాట ఎందుకోసం అంటే ఆ నేనే అని యేసు ప్రభు పలికిన ప్రతిసారి ఎక్సోడే త్రీ ఫోర్టీన్ రీసౌండ్ వస్తుంది అక్కడ ఎందుకోసం నిర్గమాకాండంలో మోసి అడిగాడు ప్రభు అని నీ పేరు ఏంటంటే దేవుడు ఎవరో తెలుసా నేనే అన్నాడు యేసు ప్రభు ఎక్కడైనా సరే నేనే అంటే అదే వైబ్రేషన్ వస్తుంది ఆ మాటల్లో అదే కదలిక ప్రజల్లో కదలికలు వస్తూ ఉన్నాయి అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి చాలామంది అనుకుంటారు యేసు ప్రభుని బలవంతంగా అరెస్ట్ చేసేసారు యేసు ప్రభుని దౌర్జన్యంగా అరెస్ట్ చేసేసారని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ వాస్తవానికి యేసు ప్రభు తను తాను సమర్పించుకున్నాడు ఆయన ఆయన నిస్సహాయుడు కాదు ఆయన ఏమీ చేతకాక తప్పించుకోలేక దొరికిపోయాడని యేసు ప్రభుని అనడానికి లేదు కారణం ఏంటో తెలుసా 
ఆయన తనకి ఇష్టపూర్వకంగా తను తను అప్పగించుకున్నాడు గనుక వారు పట్టుకోగలిగారు కానీ యేసు ప్రభువే నేను దొరకకూడదు అని అనుకుంటే ఎవరికి దొరికేవాడు కాదు ఆయన అసలు ఎవరు ఆయన దగ్గరికి కూడా వచ్చి ఉండేవారు కాదు అంత శక్తి గల దేవుడు ప్రభావం కలిగిన వాడు మహత్తు కలిగిన వాడు తేజస్సు కలిగిన వాడు వైభవాన్ని కలిగిన దేవుడు ఆయన అందరు బట్టే ఆయనకు తనకు తానుగా అప్పగించుకున్నాడు కాబట్టి వారు యేసు ప్రభుని అరెస్ట్ చేయగలిగారు యేసు ప్రభు తను తాను నజరేయుడుగా పరిచయం చేసుకున్నాడు ఇంకొక సందర్భాన్ని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను సౌలు ప్రయాణం చేసుకుంటూ డెమాస్కస్ వస్తున్నాడు అందులో కూడా చాలామంది దేవుని బిడ్డలు ఉన్నారని ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది చెదిరి వెళ్ళి అక్కడ కూడా దేవుని సువార్తను వ్యాప్తి చేస్తున్నారని సౌలు ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో అక్కడికి వెళుతున్నప్పుడు మనందరికీ తెలుసు మిట్ట మధ్యాహ్నపు వేళ మిట్ట మధ్యాహ్నపు వేళ విపరీతమైన కాంతి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తన నేత్రాలతో ఇది దర్శనం కాదు స్వప్నం కాదు కల కాదు మరొకటి కాదు రియల్గా ప్రభువుని చూశాడు దమస్కు గేటు దగ్గర అప్పుడు పౌలు నేల మీద పడిపోయినప్పుడు అడిగాడు ఇలా లోడ్ హూ ఆర్ దా ప్రభువా నీవు ఎవడవు అని పౌలు గట్టిగా కేక వేశాడు వెంటనే యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా నేను నీవు హింసించుచున్న యేసునో నా జ్వరయుడని యేసునో మనం తొమ్మిదో అధ్యాయం చదివిన ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఆ తర్వాత ఆ పౌలు తన సువార్తను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు కూడా నజ్రేయుడని యేసు అనే పదం అక్కడ వాడడం జరిగింది ప్రియులర ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నానంటే జీసస్ వాజ్ సో కింగ్ అండ్ హీ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ సెల్ఫ్ యాజ్ జీసస్ ఆఫ్ నాజ్రేయ్ నజ్రేయుడని యేసు ప్రభు తను తాను పిలిపించుకోవడానికి ఆయన చాలా ఇష్టపడ్డాడు అంత మాత్రం కదా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చెప్పడానికి పొంతి చేసి పైలట్ దగ్గర యేసు ప్రభు అన్యాయపు తీర్పు తెరచబడ్డాడు రాత్రి వాళ్ళ తీర్పులు జరిగిపోయినాయి టకా 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 తీర్పులు జరిగాయి ఏ వ్యక్తి కూడా ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక రాత్రి వేళ ఆరు సార్లు న్యాయస్థానం ముందు నిలబడిన దాఖలాల చరిత్రలు ఎక్కడ లేవు కానీ యేసు ప్రభు నిలబెట్టి చాలా త్వరగా తీర్పులు తీర్చి ఆయన పక్షంగా ఏ విధమైన తన యొక్క గోడును వినకుండా లేదంటే తాను చెప్పాలనుకున్న మాటలు కూడా వినకుండా తీర్పులు తీర్చేశారు అయితే యేసు ప్రభు తీర్పు తీర్చబడిన తర్వాత పొంతి పిలాతు ద్వారా సెలవు మరణం పొందడానికి యేసు ప్రభు తీసుకుని వెళ్ళబడినప్పుడు ఆయన గొలుగుతో అనే పర్వతం మీద కల్వరి కొండ మీద యేసు ప్రభుని సెలువ విధించారు సెలువు వేసేటప్పుడు సర్వసాధారణంగా ఆ సెలువు వేయబడిన వ్యక్తి తల పైన అంటే సెలువ పైన ఒక విలాసాన్ని ఉంచుతారు ఒక బోర్డ్ ఉంచుతారు దాని మీద ఏం రాస్తారంటే ఈ వ్యక్తిని ఎందుకు సెలువు వేస్తున్నాము అనే కారణాన్ని సెలువు మీద రాస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి నరహంతుకుడిగా ఉండి చనిపోతున్నాడు అనుకోండి ఇతడు ఇన్ని హత్యలు చేశాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హత్యలు చేశాడని ఆ నేరస్తుని యొక్క నేరాలన్నీ కూడా ఒక పలక తీసుకుని దాని మీద రాసి సిలువ మీద పెడతారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లా ఆ దాని మీద చదువుకుంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది దీన్ని ఎందుకు సిలువ వేశారని ఈజీగా తెలుసుకునేది నేరస్తుని అలా వేస్తుండేవారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని సెలువు వేసేటప్పుడు కూడా అప్పుడున్న కష్టం ప్రకారం ట్రెడిషన్ ప్రకారం ఆయన మీద ఒక బోర్డు పెట్టాలి పిలాతు తీసుకున్నాడు రెస్పాన్సిబిలిటీ అడిగారు ఆ బోర్డు రాసేవారు సార్ మీరే తీర్పు తీర్చారు కదా వాదోపవాదాలు విన్నారు కదా ఏం రాయమంటారు అని అడిగాడు పిల్లలు రెండు నిమిషాలు ఆలోచన చేసి జీసస్ ఆఫ్ నాజ్రేత్ కింగ్ ఆఫ్ జ్యూస్ అని రాయమన్నాడు పిల్లతో ఆ ఒక్క సందర్భంలో తన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకుని ఆ మాట రాయించి పంపించాడు జీసస్ ఆఫ్ నాజ్రేత్ కింగ్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఎ ప్యాగన్ ప్రొకౌన్సర్ ఎ ప్యాగన్ గవర్నర్ యాక్సెప్టెడ్ ద జీసస్ క్రైస్ట్ is the god of nazareth god from nazareth nazareth lo nundu ochina yesu aina yudulaku raju ani pilatu kuda raayinchi yesu prabhu silu medu pettaru meeku vishayam telusa konni saarlu mana satyanni aapudam anukunna satyanni daachi padadam anukunna yesu oka sandarbhola devu adu em chestha untadu cheppandi pai kostane untadi ye okaru kaadanle satyanni ku kaalam daachi pettalem అది ఎప్పుడొకప్పుడు రివీల్ అవ్వక తప్పదు డిస్క్లోజ్ అవ్వక తప్పదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నజరేత్ వాడు యూదులకు రాజుని పిలాతు కూడా ఇవన్నీ కూడా రాయించాడు ఇవన్నీ చెప్పితే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అనుకోండి అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు నజరేడిని పిలువబడ్డాడు వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ దాని నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఆధ్యాత్మిక పాఠం ఏంటి ఏ దేవుణ్ణి అయితే నువ్వు ఆరాధించడానికి ఇప్పుడు దేవుని సందుకు వచ్చావో ఏ దేవుని దగ్గర నీ విన్నపాలు పెడుతున్నావో ఏ దేవుని నామం పేరట నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావో ఏ దేవుడైతే నీ కష్టాలు తెచ్చగలడని నీ ఇబ్బందుల నుంచి బయటకు తీసుకురాగలడని ఆధ్యాత్మికంగా సాంఘికంగా ఆర్థికంగా శారీరకంగా మానసికంగా నేను అభివృద్ధి చేయగలను నమ్ముతున్నావో ఆ దేవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే 
బైబిల్ ఇస్తున్న ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే హీస్ జీసస్ ఆఫ్ నాచురైట్ ఆయన నజరైడుని యేసు ఆ మాటను మనం పలుకుతున్నప్పుడల్లా ఆ మాటను మనం సంబోధిస్తున్నప్పుడల్లా ప్రకటిస్తున్నప్పుడల్లా వీఆర్ టెలింగ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి మనం చెబుతున్నాం ఈయన అడుగంటిపోయినని ఆశలను తిరిగి జీవంపజేయగలడు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టి ప్రభుత్వ అనుమయం పరిచండి ఆయన నీ జీవితాన్ని తిరిగి జీవంపజేయగలడు ఆయన నీ జీవితాన్ని తిరిగి చిగురింపజేయగలడు అనే విషయాన్ని లోకానికి చాటి చెబుతున్నాం ఎస్ దెర్ ఈస్ హోప్ ఇన్ జీజాస్ దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు అందిస్తున్న వర్తమానాలు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకా నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ ట్రిపుల్ సెవెన్ అనే నెంబరుకు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబరుకు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి